தாயின் கருவறையிலேயே மனிதருடைய தலைவிதியை அல்லா தலை எழுதிடுறான் அப்படி இருக்கும்போது திருமானார் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய பெரிய தந்தை அபுதாலி வந்து இறக்கும் தருவாயில கூட அல்லாவுடைய தூதன் அவர்கள் நச்சிய செஞ்சாங்க நீங்க இஸ்லாமை ஏத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்ப அல்லாவுடைய தூதர் வந்து அந்த ஆயத்து அவருக்கு தெரியாதா அவரு தலைவிதி அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டு அவரு விட்டுற கூடாதா ஏன் அந்த மாதிரி அவர் சொல்லணும் இப்ப நம்ம வந்து தாவா பணி செய்யறோம் வாரம் வாரம் அலமதுல்லா அப்ப எத்தனையோ பேர் கிட்ட நாங்க வந்து எடுத்து சொல்றோம் இஸ்லாத்தை பத்தி தொழுவங்க சொல்றோம் பெண்கள் ஆகட்டும் ஆண்கள் ஆகட்டும் எடுத்து சொல்றோம் ஆனா தொழுவ மாட்டேன்றாங்க நம்மளும் வந்து அதே மாதிரி அந்த ஆயத்தை வச்சுட்டு இவ்வளவுதான் உங்களுடைய தலைவிதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறதா இல்ல மேல் மேல மேல நாங்க தாவ பணி செய்யறதா கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுக்கணும் அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா தாயின் கருவறையில இருக்கும்போது ஒரு மனிதனுடைய விதி வந்து எழுதப்பட்டது அந்த எழுதப்பட்ட அடிப்படையில தான் அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து அமையும் அப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ரசூல் சல்லா அலை சலன் என்ன செய்யறாங்கன்னா அவன் பெரிய தகப்பனாருக்கு போய் இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்றாங்க அவர் ஏத்துக்கிற மாட்டேங்கிறாரு கவலைப்படுறாங்க அது விதிப்படி உள்ளது தானே விட்டுட்டு போயிட வேண்டியது தானே இது ஏன் போட்டு அவங்க கவலைப்பட்டாங்க இது ஏன் போய் அவருக்கு எடுத்து சொன்னாங்க என்கிற மாதிரியும் அப்ப நம்ம போய் பிரச்சாரம் பண்ணுவோம் அல்லாவுடைய விதிப்படி வர்றதா தான் வந்துருவான் வராத வரமாட்டான் நம்ம போய் பிரச்சாரம் பண்ணலாம் வேஸ்தமா தெரியுத பிரச்சாரம் பண்ணலாமா விட்டுடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கேட்கிறார் அப்ப வந்து இதுல முக்கியமான ஒரு அடிப்படை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றியும் நீங்கள் அறிவுபூர்வமாக கேள்வி கேட்க முடியும் அனுமதி இருக்கிறது இது ஏன் அது ஏன் என்னென்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் எல்லாத்துக்குமே இஸ்லாத்துல என்ன இருக்கு ஆன்சர் இருக்கிறது ஆனா இஸ்லாமே ஒரு விஷயத்துல மட்டும் நீங்க கேள்வி கேட்காதீங்க என்று நமக்கு தடை போடுகிறது அது என்ன விஷயம் என்று கேட்டால் நபி செல்லா அலை செல்லும் அவர்கள் ஒரு தடவை வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவங்க தோழர்கள் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க தோழர்களுக்கு மத்தியில் சண்டை சண்டைன்னா அடிதடி சண்டை இல்ல கருத்து சண்டை ரெண்டு ரெண்டு குரூப்பா பிரிஞ்சு விவாதம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன விவாதம் பண்றாங்க ஒரு சாரா சொல்றாங்க எல்லாமே விதிப்படி தான்ப்பா விதியில என்ன இருக்கு அதான் நடக்கும் நம்ம உழைப்புல ஒண்ணும் கிடையாது அல்ல நல்லவனா இருந்தா நல்லவன் தான் கெட்டவன் தான் கெட்டவன் தான் அப்படின்னு ஒரு சாரா இன்னொரு சாரா என்ன பண்றாங்க அதெல்லாம் கிடையாது நம்ம பிடிச்ச நடவத்துல போடுறாண்ட நம்ம தானே அது பொறுப்பாளி சொற்பம் கொடுக்கறாண்ட நம்ம தானே பொறுப்பாளி இப்படி இந்த அவங்க அது சம்பந்தமான வசனங்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அதெல்லாம் விதி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம நம்ம தான் நம்ம செயலுக்கு பொறுப்பா அளிக்கிறாங்க இன்னொரு சாரா என்ன பண்றாங்க நமக்கு ஒரு ரோடு கிடையாது அல்ல எப்படி எழுதுனாலும் அப்படித்தான் போய்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க இத கேட்டவுடனே ரசூல் சொல்ல ஆலை சொல்ல வந்தாங்களா கேட்டவுடன் அந்த முகம் எல்லாம் சிவந்து போய் மாதுளம் படம் போல நினைஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு மாதுளை முத்து போல அவங்களுடைய முகம் சிவந்து போய் கடுமையான கோபத்துல அந்த மக்கள்கிட்ட ஒரு வார்த்தையை சொல்றாங்க உங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த சமுதாயம் அழிந்து நாசமாக போனது எதுல தெரியுமா இந்த விதி சம்பந்தமாக அவர்கள் கருத்து மோதலை ஏற்படுத்திக் கொண்டு அதுல சர்ச்சை செய்த காரணத்தினால் தான் உங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த சமுதாயம் அழிந்து போனார்கள் கேடு கட்ட கொள்கை உடையவர்களாக மாறி போனார்கள் அப்படின்னு ரசூல் சொல்லாசல் சொல்றாங்க அப்ப இது என்ன விளக்குதுன்னு கேட்டா இந்த வித்திங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்க என்று சொன்னா அது வந்து முரண்பாடு மாதிரிதான் நமக்கு தெரியும் என்று இஸ்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கு இவங்களும் ஆதாரத்தை வச்சுக்கிட்டு இப்படின்னு வாதிடுறாங்க நம்மளே பாதிப்பு பார்க்கலாம் தானே அவர் கேட்ட கேள்வியில் அது அடங்கி தானே இருக்குது என்ன அடங்கி இருக்கிறது நம்மளே சிந்திச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா ஒரு ஆள்கிட்ட போய் நீங்க தொழு வாங்கன்னு கூப்பிடுறோம் இப்படி கூப்பிடலாமா விதின்னு ஒண்ணு இருந்தா கூப்பிடலாமா கூப்பிடக்கூடாது ஏன் கூப்பிடக்கூடாது அவர் தொழுவார்னு அல்ல எழுதியிருந்தான்னா தொழுதுவாரு தொல மாட்டார்னு எழுதுனா தொலவே மாட்டாரு நீ அப்படி சொல்ற தேவையில்லாம எழுதுனபடி நடந்துட்டு போக போது இருக்க வேண்டியதானே ஒரு குடிகார இருக்கான் குடிக்காதப்பா இது சொல்லலாம் மனசு சொல்லக்கூடாது ஏன் குடிக்க குடிய விட்டுருவான் அல்ல எழுதுனா விட்டுறது தான் போறான் விட மாட்டான் அல்ல எழுதுனா மூணு செகண்ட் என்னுடைய விதி என்ன எனக்கு தெரியும் ஏன் முடிஞ்சிருச்சுல காலையில் என்ன சாப்பிடுங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமில்ல மத்தியானம் என்ன சாப்பிடுங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமில்ல ராத்திரிக்கு தெரியாது சாப்பிடுகளான்னு தெரியாது என்ன சாப்பிடுன்னு தெரியாது அப்ப வந்து காலையில இதுதான் நம்ம சாப்பாடு என்றது விதி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு மத்தியானம் சாப்பிட நான் என்ன சாப்பிடுவேன் என்கிறது நல்லா என்ன எழுதுனா தெரியுமா அப்படி நீங்க சொல்லலாம் இப்ப ஏன் தெரிஞ்சிட்டதுனால 
மத்தியானம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுனால என்ன சொல்லலாம் நீங்க இன்று பகல் நான் இதை சாப்பிடுவேன் என்று அல்லா எழுதிவிட்டான் அப்படி உங்களுக்கு சொல்ல முடியும் இன்று இரவு நான் இதை சாப்பிடுவேன் என்று எழுதியிருக்கான் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது ஏன் இன்னும் இரவு வரல இரவு வந்து சாப்பிட்ட பிறகு என்ன செய்யலாம் இன்னைக்கு ராத்திரிக்கு நம்ம விதி இதுதான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப இஸ்லாம் எப்படி நமக்கு அந்த பாலத்தை போட்டு தருதுன்னு சொன்னா எதிர்காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ராமசாமி இருக்கிறான் அவன் இஸ்லாத்துக்கு வருமானம் வரமாட்டான்னு எதுவும் நல்லா எழுதியிருப்பான் அது உனக்கு தெரியுமா என்ன எழுதணும் உனக்கு தெரியாதுல அவனுக்கு தானே தெரியும் நீ பார்த்து சொல்லு அவதான் வச்சு ராமசாமியாவது செத்து போயிட்டான் அவன் வரல எல்லாம் எழுதிட்டான்னு சொல்லுங்க இப்ப சொல்லுங்க ஒருத்தன் என்ன பண்றான் ஒரு கெட்ட செயல் குடிகாரனாவே செத்து போயிட்டான்னு வைங்க நம்ம அப்ப சொல்லலாம் என்ன சொல்லலாம் இவன் குடிகாரனா சாவான் நல்லா எழுதிட்டான் எப்ப எழுதிட்டான்னு சொல்லணும் செத்து தொலைச்சவனா சொல்லணும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் சொல்ல இயலுமா சொல்ல முடியாது ஏன் கடைசி வரைக்கும் திருத்தலாமே அப்ப என்னன்னு கேட்டா கடந்த காலத்துக்கு தான் விதியை பற்றி பேசணுமே தவிர வருங்காலத்துக்கு வந்து விதி இதில போடக்கூடாது இது வந்து ஒரு கேள்வி சிந்திச்சு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி செய்தா வந்து நம்ம உள்ளத்துல ஒரு கேள்வியை போடுவோம் எப்படி நம்மையும் போட்டு நன்மை ஏவணும் நம்மையும் தீமையை தடுக்கணும் அடுத்தவனை விடுங்க நம்மையும் போய் தொழுவணும் கூட நினைப்பாங்க தொழுவணும் அல்ல எழுதுனா தொழுதுல போறோம் தொலைக்கூடாதுன்னு எழுதுனா தொலாம இருந்துட்டு போறோம் சமூகம் வந்துட்டு இருப்போம் அல்ல எப்படி எழுதிட்டு போறானா போட்டு அப்படி கூட ஒரு தனி செய்யமா செய்யாம இருப்பான் இப்படி நம்மளை செய்தான் வழிகிடுத்தானா நீங்க என்ன செய்யணும் துன்யாவுல இப்படி இருப்பீங்களா இதுக்கு மட்டும் தானே விதி நீங்க சம்பாதிப்பீலா இல்லையா அதுக்கு விதி தானே அப்ப நீ ஒரு கையை கட்டிட்டு என்ன வரணும் எனக்கு வந்துவிடும் அப்படி ஊர்ல உட்காந்துவாரு தொழுகைக்கு கூப்பிட்டா மட்டும் விதியை பேசுற நோம்பைக்கு சொன்னா மட்டும் விதியில இருந்தா வாங்க வச்சிருவேன் விதியில இல்லாட்டி வைக்க மாட்டேன் போங்கட வேலையை பார்த்துட்டு சொல்ற அப்ப இதே மாதிரி என்ன செய்யணும் விதி என்ன நம்புறதா இருந்தா உலக விஷயத்துக்கு நம்பணும்ல நீ சம்பாதிக்க போகவே கூடாது என்ன செய்யணும் நான் நான் போடி சொன்ன ஆவன் நல்லா எழுதுனா ஆயிருப்பேன் நான் ஆவன் மாட்டேன்னு எழுதுனா நான் போய் சுத்தி சுத்தி அலைஞ்சான்னு கிடைக்காது எனக்கு நான் படிச்சு முதல்ல போறேன் அவன் எப்படி கொண்டு போறணும் அப்படி இருக்கு என்னைக்கு அவனா இருந்திருக்கிறோமா ராத்திரி சாப்பிட கூப்பிடுறாங்க விதியில இருந்தா சாப்பிடுவோம் விதி இல்லாட்டி கை கட்டி இருக்க முடியுமா தமிழ்த்திக்கணும் அப்ப சாப்பிடுறதுல கரெக்டா இருக்கிறோம் காசு பணம் தேர்றதுல கரெக்டா இருக்கிறோம் இப்ப பொண்ணு பாக்குறாங்க அதெல்லாம் பொண்ணு எல்லாம் பாக்காதீங்க அல்ல நாட்டு தான் நடக்கும் நாடாதீங்க அப்படி சொல்லி எனக்கா சொல்லிக்கல மாப்பிள்ள பார்த்தா சொல்லிக்கல அப்ப எல்லாத்துலயும் துணியாண்டா கரெக்டா இருக்கும் துணியாண்டா என்ன இருக்கிறான் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறான் நடந்ததுக்கு ஒரு மாதிரி நடக்க இருக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி அழகா அழகா கோட்டை போட்டு டிஃபரெண்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு நடக்கிறீல அதே மாதிரி மார்க்கு நட தொழில் சாப்பிடுறது நம்ம போய் உழைச்சாதான் சாப்பிட சம்பாதிக்க முடியும் தெரியுதுல அது மாதிரி போய் தொழுதாதான் அது முயற்சி பண்ணணும் நீ விதி இல்லைங்கிற மாதிரி நடக்கணும் அப்ப துணியா விஷயத்தில் எப்படி விதி இல்லைங்கிற மாதிரி நடக்கிறீர்களோ அந்த மாதிரி நீ என்ன செய்யணும் எதிர்காலத்தில் உள்ள எந்த விஷயமா இருந்தாலும் விதி இல்லாம ஒண்ணு கிடையாது நம்ம தான் செஞ்சு ஆகணும் நம்ம முயற்சி தான் அப்படி நினைச்சு நீங்க காரியம் மாத்திக்கிட்டே இருக்க ஒரு ஆளு நோயாளியா இருக்காரு நோயாளியானவன பாப்பாக்கு நோய் நம்ம ஆஸ்பத்திரியில் சேர்க்கிறதா இல்லையா விதியில பொழைச்சிக்கிடுவாருன்னா பொழைச்சிக்கிடுவாரு பொழைக்க மாட்டாருன்னா பொழைக்க மாட்டார் போடு எவனாச்சும் அப்படி இருப்போமா என்ன செய்வோம் விதி நமக்கு தெரியலையே அதனால இல்லைன்னு கூட ஆஸ்பத்திரியில் சேர்றாங்கோ ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துட்டீங்க லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டீங்க மடையை போட்டாரு அப்ப என்ன செய்வோம் விதி போயிட்டாரு அப்பதான் பேசணும் விதி எப்ப பேசணும் மண்டை போட்டவனதான் பேசணும் போகணும் எழுதிக்குள்ள இருக்கு போகணும் நல்லா எழுந்து நடந்துருச்சு அது எப்ப சொல்லணும் செத்த உன மூத்தா போனோம் சொல்லணுமே தவிர நோயாளிய கிடக்கும் சொல்லலாமா நோயாளிய கிடக்கும் போது விதி இல்ல உழைக்குவாரு அப்படி சேப்போம் முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு செய்யணும் செத்த பிறகு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓக இவருக்கு இப்படித்தான் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறான் இவருக்கு விதி இன்னைக்கு போகணும் எழுதியிருக்குது அப்படின்னு அப்ப அதனால என்ன செய்யணும் விதியில குழப்பம் இல்லாத ஒரு நம்பிக்கை என்னவென்று கேட்டால் கடந்த காலத்தை பற்றி பேசினால் அது விதி என்று சொல்லுங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி பேசினால் அது எங்களுக்கு விதி இல்லைங்கிற மாதிரி நடங்க விதி இல்லாட்டி எப்படி டீல் பண்ணுவீங்களோ எப்படி அதை அணுகுவீர்களோ அந்த மாதிரி அணுகுங்கள் இஸ்லாம் வந்து வழிகாட்டுகிறது அது போக இந்த விதி பார்த்தால முரண்பாடு மாதிரி இருக்குதுல இதை ஏன் செஞ்சோம் நல்ல காரணம் சொல்லும் குரான்லயே இந்த விதின்னு உன்னை ஏன் ஏற்படுத்திருக்கிறேன் தெரியுமா அதை நம்புறதுல உனக்கு நன்மை இருக்கிறது மனிதனை ஒரு மனோதத்துவ ரீதியாக அவனை வந்து செம்மைப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அல்லா தந்திருக்கிற ஒரு மருந்து தான் இது விதிங்கிறதுனால விளைக்கணும் இந்த விதி நம்
இந்த விதிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்க போய்தான் வேற எந்த சமுதாயத்தை விடவும் நம்ம சமுதாயம் மனநோயாளிகள் குறைந்த சமுதாயமா இருக்கிறது எதனால தெரியுமா நம்ம வந்து ஒரு கடுமையா உழைச்சி கடுமையா பாடுபட்டு இருபத்தஞ்சு வருஷம் சிரமப்பட்டு பல கோடிகளை நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் சம்பாதிக்கமா திடீர்னு ஒரு சுனாமி வந்துச்சு அம்புட்டு போயிடுச்சு அல்ல கப்ப கவுழ்ந்துருச்சு அல்ல தீ வச்சு குழந்தைகள் போயிட்டாங்க இப்ப இத்தனை வருஷம் உழைப்பு எல்லாம் வீணா போய் திடீர்னு பிச்ச காரணம் நிக்கிறோம் இது சாதாரண நிலைமையா இது இருபத்தஞ்சு வருஷம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்போம் குருவி சேர்க்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பைசா பைசாவா சேர்த்து பெரிய தொகையை சேமிச்சு வச்சிருக்கிறோம் ஒரு செகண்ட்ல நம்ம மண்டலத்தை போச்சுட்டு வைங்க அதை நினைச்சு 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 மண்டலா போயிருவாங்க வரவே மாட்டான் மெண்டல் ஆய்வு சுத்த ஆரம்பிச்சிருவான் ஒரு முஸ்லீமா இருந்தா என்ன பண்ணுவான் இவ்வளவு இழப்பு ஏற்பட்டவனையும் எல்லா நாடுகள் நம்மள இருக்கு எல்லா உடைய நாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம நினைச்சு நடக்குமா நம்ம மேல ஒரு பவர் இருக்கான் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு சம்பாரிச்சு தந்தான் எடுக்க நினைச்சுனா எடுத்துட்டான் நம்ம என்ன பண்றது அப்படி நினைச்சு பாருங்க பொசுக்குன்னு போயிடும் அது அவ்வளவு பெரிய இழப்பும் ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் ஆயிடும் அது மாதிரி ஒரு கணவன் மனைவி உயிருக்கு உயிராக நேசிக்கிறாங்க ஒருத்தர் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் உடம்பு சரியில்லை ஆஸ்பத்திரி கொண்டு வைக்கிறாங்க வீடு வாசலாம் வித்து செலவு பண்றாங்க எல்லா விதமான முயற்சியும் பண்றாங்க பண்ணோட மண்டையை போட்டாங்கன்னு வைங்க அப்ப என்ன செய்வாங்க நல்ல விஷயம் வாழ்க்கையை போச்சு வீட்டை வித்து செலவு பண்ண அதை பண்ண இதை பண்ண உயிர் கூட நான் எங்க எது என்ன ஆகும் நாளைக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கல்ல அப்படி நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த விதின்னு ஒண்ணு நம்ப நாங்க வைக்க அப்ப என்ன வாயிரு ஒண்ணும் இல்லாம போயிடும் நம்ம என்ன பண்றது போகணும் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கலாம் நம்ம எல்லாம் முயற்சி பண்ணி அவனை ஜெயிக்க ஏழுமா அதான் விதின்னா யாரால தடுக்க ஏழும் இன்னும் ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி தான் ஒரு குழச்சி வந்துட்டு போறாரா எப்ப சொல்லணும் இதை செத்த பிறகு சொல்லணும் செத்த பிறகு சரி நம்மளால ஏண்ட முயற்சி நம்ம பண்ணிவிட்டோம் போகணும் எல்லாம் எழுதிட்டா போயிட்டாரு அல்ல கூட மோத முடியும் ஒன்றா வேலையை பார்த்துட்டு மூணே நாள்ல நார்மலுக்கு வந்துடுவோம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு நாள் கவலைப்படுவோம் ரெண்டு நாள் கவலைப்படுவோம் மூணு நாள் கவலைப்படுவோம் மூணு நாளைக்கு மேல கவலைப்படும் கூடாது மார்க்கத்துல இஸ்லாத்துல கவலைப்படுவதாக இருந்தால் மூணு நாள் தான் மூணு நாளைக்கு மேல கவலைப்பட்ட அவன் விதியை நம்மள இருக்கும் மூணு நாளைக்கு அதை அலா பண்ணோம் மனிதன் நம்மள படைக்கப்பட்டிருக்கிற நேரத்து புருஷ செத்திருக்கும் நீங்க போய் சிரிச்சிருக்கான் இருக்க முடியுமா அது யாருக்கும் முடியாது நேற்று பொண்ணாடி செத்திருக்கும்போது நீங்க சிரிக்க முடியுமா முடியாது அதெல்லாம் மனிதன் அப்படி தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு கவலைப்படுத்தோல ரெண்டு நாளைக்கு கவலைப்படுத்தோல மூணு நாளைக்கு கவலைப்படுத்தோல நாலாவது நார்மல் ரொட்டீனான லைஃப் கொடியாந்து விளங்குதா சமையல் அறைக்கு போனா சமையல் அறைக்கு போகணும் கடைக்கு போறோம் கடைக்கு போகணும் வேலைக்கு போறோம் வேலைக்கு போகணும் நாள எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேல நமக்கு அனுமதி கிடையாது எந்த ஒரு துன்பம் நடந்தாலும் பெரிய பெரிய பயங்கரமான இழப்பு ஏற்பட்டாலும் நீ என்ன செய்யணும் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு பிறகு இது அல்லாவுடைய நாட்டம் அதுக்கு அதுக்குள்ள நீங்க நார்மல் ஆகலன்னா உங்களுக்கு விதிகள நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்ப இப்படி நம்ம நம்பும் அல்லா பிசுமாளி கைலா தசவ் அலாமா பார்த்தகும் உங்களுக்கு தவறி போன விஷயங்கள்ல நீங்கள் கை சேதப்பட்டு கவலையுறக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் அல்லா வந்து விதி இந்த ஒன்னை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் இந்த விதி ஒரு சுமை தாங்கி இத நம்பக்கூடிய என்ன சொல்ல போனா உங்களுக்கு ஒரு சம்பவத்தை சொல்லலாம் ஒரு ஆதாரபூர்வமான ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய ரிப்போர்ட் இது கேரளாவில தான் இந்தியாவில அதிகமா படிச்சவங்க இருக்கிறாங்க இந்தியாவுலய ரொம்ப படித்தவர்கள் இருக்கக்கூடிய மாநிலம் கேரளா அந்த கேரளாவில தான் ரொம்ப தற்கொலை செய்யறவங்களும் இருக்கிறாங்க படிச்சவன் அங்கதான் ஜாஸ்தி தன்னைத்தானே மாய்த்து கொள்றான அவனும் கேரளாவில தான் அதிகம் அப்ப கேரளா அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது இது ஏண்டா வந்து கேரளாவில மட்டும் கூட ஜாஸ்தியா தற்கொலை பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆய்வு ஒன்னு சொல்றான் ஆய்வுனா பல விதமான புள்ளி ஓரம் எடுப்பாங்கல்ல ஆம்பளையில் எவ்வளவு தற்கொலை பொம்பளையில் எவ்வளவு தற்கொலை கல்யாணம் பண்ணினவர்கள் எத்தனை தற்கொலை கல்யாணம் பண்ணாதவங்க எத்தனை தற்கொலை இருபத்தஞ்சுக்கு மேல கீழே எத்தனை தற்கொலை இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல எத்தனை தற்கொலை கிராமப்புறங்கள்ல எத்தனை தற்கொலை நகர்ப்புறங்கள்ல எத்தனை தற்கொலை இப்படின்னு பிரிக்கும் பொழுது அதுல மத அடிப்படையிலையும் போடுறான் இந்துக்கள்ல எவ்வளவு தற்கொலை முஸ்லீம்ல எவ்வளவு தற்கொலை கிறிஸ்தவர்கள்ல எவ்வளவு தற்கொலை நாத்திகர்கள்ல எவ்வளவு தற்கொலை இப்படி பல விதமான புள்ளியோரை எடுத்தாங்க சொன்னா முஸ்லீம்ல எவ்வளவு தற்கொலை அப்படி பிரிச்சு பார்க்கும் பொழுது முஸ்லீம்கள் ரொம்ப குறைவா வர்றாங்க 
அவன் நூத்துக்கு பதினஞ்சு பேர் தற்கொலை பண்ணான்னு சொன்னா நூத்துக்கு ஒண்ணுங்கிற கணக்குகளோட முஸ்லீம் இல்ல அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வித்தியாசமாக முஸ்லீம்கள்ல மாத்திரம் தற்கொலை வந்து குறைவா இருக்கிறது அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா அது ஏன் எத்தனையோ கோணத்தில் நம்ம ஆய்வு பண்ணி பார்க்கிறோம் அதே மாநிலத்தில் இருக்கிறான் அதே சோத்தை திக்கிறான் அதே காத்தை சுவாசிக்கிறான் அதே மாதிரி நியூஸ் தான் காதல வாங்குறான் அதே பேப்பர் தான் படிக்கிறான் அதே டிவி நியூஸ் தான் இவனு பாக்குறான் அவனு பாக்குறான் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தானே பாதிப்பு ஏற்படணும் அது ஏன் இவனுக்கு மட்டும் கம்மியா இருக்கு முஸ்லீமுக்கு மட்டும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அப்ப அவங்க பதில் சொல்றாங்க ஆய்வு பண்ணி சொல்றாங்க முஸ்லீம்களுடைய மத நம்பிக்கை இதற்கு காரணம் எதனால தற்கொலை செய்யல எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அல்லாவுடைய நாட்டில் இருந்து ஈஸியா எடுத்துக்கிறாங்க லைட்டா எடுத்துக்குவாங்களா முஸ்லீம் சரியான முஸ்லீமா இருந்தால் அல்லாவுடைய நாட்டுனா அது நிதி எது நடந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய உயிர் உயிர் பலியோ சொத்து பொலி என்ன நடந்தாலும் சரி அல்லாவுடைய நாட்டம் என்று நினைத்து மூணு நாள்ல நார்மலா ஈடுவார்கள் அதனால நார்மலாக தான் தற்கொலை பண்றான் கவலை அப்படி அரிசி திண்டுட்டு இருந்தாலும் தற்கொலை பண்ணுவான் கொஞ்சம் இன்னைக்கு கவலைப்படுவான் நாளைக்கு ஐம்பது பெர்சன்ட் ஆகும் நாளை கட்சி இருபத்தஞ்சு பெர்சன்ட் அடுத்த நாள் ஜீரோ அப்புறம் என்ன இருக்கு எப்ப ஏன் தற்கொலை பண்ண போறாவே சராசரி மனுஷன் ஆயிடுறானே நாளுக்கு நாள் குடிக்கிட்டே போனா தானே மண்டை வெடிச்சு போயிடுறேன் தற்கொலை பண்ணணுங்கிற என்ன வர நம்ம நாட்டு அப்படி இருக்கும்போது எத்தனையே இது பண்றான் காதல் தோல்வி தற்கொலை இது முஸ்லீம் பண்ணுவானா ஆனா அல்ல நான் நம்ம ஒரு பொண்ணை விரும்பணும் ஆண விரும்பணும் நடக்கல ஒட்டு தட்டு போடா அல்ல நாடல முடிஞ்சு வச்சா கதை இல்லையா அப்ப வந்து படிப்புல பாவம் வெயிலா போயிட்டோம் தற்கொலை பண்ணுவானா ஏன்னா பண்ண வேண்டிய முயற்சி பண்ணிட்டோம் இப்படிதான் எழுதி நம்ம என்ன பண்றது நம்ம எழுத வேண்டியது எழுதணும் நம்ம படிச்ச கேள்வி வரல நம்ம என்ன பண்றது அல்ல நாடகம்ல நாடல என்ன தற்கொலை பண்ணுவானா வெயிலா போனாலும் தற்கொலை பண்ண மாட்டான் கடன் தொல்லைக்கு தற்கொலை பண்ண மாட்டான் காதல் தொல்லைக்கு தற்கொலை பண்ண மாட்டான் யார் செத்தாலும் தற்கொலை பண்ண மாட்டான் எவ்வளவு நஷ்டம் வந்தாலும் தற்கொலை பண்ண மாட்டான் இது எல்லாத்துக்கும் எது காரணமா இருக்கிறது இவங்களுடைய நம்பிக்கை காரணமா இருக்குன்னு அப்ப இது ஒரு கிப்ட் நல்லா விளைக்கிறது இந்த விதிங்கிறத வந்து குழப்பமாக்குதுன்னு நினைக்கிறது விட்டு என்ன செய்யணும் இந்த விதிங்கிற ஒரு மருந்து தான் நம்ம சமுதாயத்துல மாத்திரம் குறைந்தவர்கள் தற்கொலை செய்வதற்கும் சீக்கிரமே ரிலீவ் ஆகி கொண்டு மூணு நாள் வெளியே வந்துடுறோம்ல எவ்வளவு நடந்தாலும் மூணாவது நாளைக்கு மேல நம்ம யாரும் செய்யறதுல கவலைப்படுவது கிடையாது அந்த மாதிரி நார்மலா வருவதற்கு அதெல்லாம் நம்ம வந்து மனநோய் இருந்து காப்பாத்துக்கிறது மூணு நாளைக்கு மேல கவலைப்பட்டா மனநோய் மண்டலாயிருவான் மூணு நாள் ஒரு நிறுத்திட்டு வந்துட்டாலும் இந்த சீங்கி நார்மலுக்கு வருவான் இப்படியான நன்மைகள்லாம் இருக்கிறது என்பதை விளங்கி இப்படிதான் அதை டீல் பண்ணிக்கணும் சரியா